morning students today we will continue chapter 9 of history life and towns and villages so our next topic is emergence of guilds guilds ki shuruaat kaise hui kaise guilds emerge hue guilds jo hoti hain wo associations hoti hain craftsmen ya fir traders ki so the craftsmen and traders were formed guilds or shreni such as craft guilds which were guilds of craftsmen such as potters weavers and carpenters and merchant guilds which were guilds of traders and merchants craftsmen or traders jo the unhone guilds ya fir shrenis bhi jise kaha jata hai wo form ki jaise ki craft guild craft guilds mein uh, sirf क्राफ्ट मैन जो होते थे उनकी एसोसिएशन होती थी जैसे कि गिल्ड्स ऑफ क्राफ्ट मैन जैसे कि पॉटर्स वीवर्स कारपेंटर्स मर्चेंट गिल्ड्स में क्या होता था गिल्ड्स ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स इसमें ट्रेडर्स और मर्चेंट्स की एसोसिएशन होती थी तो ये जो ग्रुप बनता था उसे कहा जाता था गिल्ड्स सो दीज गिल्ड्स हैड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड हेल्प देयर मेंबर्स इन मेनी वेज और ये जो गिल्ड्स होती थी उनके खुद के नियम और कानून होते थे जो कि उनके मेंबर्स को कई तरीकों से मदद करते थे दे हेल्प टू गेट रॉ मटेरियल्स ये जो गिल्ड्स होती थी ये रॉ मटेरियल्स को लेने में हेल्प करती थी दे ऑल्सो ट्रेन द यंग मेम्बर्स फॉर टेक्निकल प्रोसेस जितने भी नए लोग होते थे इस फील्ड में उनके टेक्निकल प्रोसेस में उन्हें हेल्प करते थे ट्रेन करते थी ये गिल्ड सम गिल्ड्स ऑल्सो हेल्प टू सेल द फिनिश प्रोडक्ट्स कुछ गिल्ड्स जो होती थी फिनिश प्रोडक्ट्स को सेल करने में भी मदद करती थी दीज श्रेणीज और गिल्ड्स सर्व एज सेफ डिपॉजिट और बैंक्स एंड मैनी रिच मर्चेंट्स डिपॉजिटेड देयर वेल्थ हेयर और ये जो श्रेणीज और गिल्ड्स होती थी ये एक सेफ डिपॉजिट या फिर बैंक का काम करती थी जैसे कि कई सारे जो रिच मर्चेंट्स होते थे रिच व्यापारी होते थे वो अपना जो भी पैसा होता था जो भी वेल्थ होती थी वो यहाँ पर डिपॉजिट करते थे द नीडी गिल्ड मेम्बर्स कुड ऑल्सो गेट लोन ऑफ मनी फ्राम दैम और जो जरूरतमंद गिल्ड मेंबर्स होते थे जो उस एसोसिएशन के मेंबर्स होते थे उन्हें अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ती थी तो उन्हें लोन भी यहां से मिल जाता था इस पर्टिकुलर गिल्ड से सो गिल्ड्स ऑफन मेड डोनेशंस टू मोनास्ट्रीज गिल्ड्स जो थी वो डोनेशंस भी प्रोवाइड करती थी मोनास्ट्रीज को देर आर सम इंस्क्रिप्शन विच मैंशन द गिफ्ट एंड डोनेशन मेड बाई वेरियस पीपल लाइक किंग्स क्वींस ट्रेडर्स मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन टू वेरियस मोनास्ट्रीज एंड टेम्पल्स और कई सारी कई ऐसी रिटर्न टेक्स्ट अवेलेबल हैं इंस्क्रिप्शन अवेलेबल हैं जो कि बताते हैं उस टाइम के गिफ्ट्स और डोनेशन के बारे में जो तोहफा और जो दान दिया जाता था अलग अलग तरह के लोगों के द्वारा जैसे कि जो राजा होती थी रानियाँ होती थी व्यापारी लोग होते थे है ना जो क्राफ्ट्स मैन होते थे शिल्पकार होते थे जो अलग अलग मंदिरों में और मोनास्ट्रीज में दान देते थे जो गिफ्ट देते थे उसके बारे में भी कुछ इंस्क्रिप्शन में मैंशन किया गया है so the information about craftsmen and guilds is also available in buddhist literary sources और जो information है craftsmen और guilds के बारे में वो भी buddhist literary sources में available है next topic is life in the villages अब गाँव का जीवन कैसा होता था इन द विलेजेस ऑफ साउथ इंडिया द रिच लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलर द ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स और प्लोमैन वर नोन एज उजावार्स एंड द लैंडलेस लेबरर्स इंक्लूडिंग स्लेब्स वर नोन एज कदैसियार एंड अदिमाई अब क्या होता था जो साउथ इंडिया के गांव थे ठीक है वहाँ पे जो रिच लैंड ओनर्स होते थे जो अमीर ज़मींदार होते थे उन्हें कहा जाता था वेलेलर और जो ऑर्डिनरी कल्टिवेटर्स थे जो कि फसलों को उगाते थे उन्हें कहा जाता था उजावार्स और जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी और वो किसी और के ज़मीन पर काम करते थे जो जिसमें दास भी होते थे स्लेब्स भी होते थे उन्हें कहा जाता था कदैसियार या फिर अदिमई नॉर्थ इंडिया में जो विलेज हेडमैन होते थे वॉज नोन बाई डिफरेंट नेम्स लाइक ग्रामीणी और ग्राम भोज का नॉर्थ इंडिया में जो गांव के मुखिया होते थे उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता था जैसे कि ग्रामीणी या फिर ग्राम भोज का यूजअली दिस पोस्ट वॉज हेरीडिट्री और हालांकि ये जो पोस्ट होती थी वो हेरीडिट्री होती थी मतलब कि अगर जो इस पोस्ट पे होते थे गाँव के मुखिया जो होते थे उनकी डेथ के बाद उनके जो बेटे जो बड़े बेटे या जो उनके वंशज होते थे उनको ये पोस्ट दे दी जाती थी सो ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द विलेज ऑन बिहाफ ऑफ द किंग और ये जो विलेज हेडमैन होते थे नॉर्थ इंडिया में ये किंग uh, के बिहाफ पे गांव से टैक्स कलेक्ट करते थे रिच लैंड ओनर्स वर कॉल्ड गृहपतिस और जितने भी रिच लैंड ओनर्स थे जो भी ज़मींदार थे रईस ज़मींदार थे उन्हें गृहपतिस कहा जाता था 
स्मॉलर वंस वर कॉल्ड कृषाकाज और जो स्मॉलर लैंड ओनर्स थे उन्हें कृषाकाज कहते थे हु वर यूजअली कल्टिवेटर जो कि ज़्यादातर कल्टिवेटर्स होते थे जो क्रॉप्स को कल्टिवेट करते थे ग्रो करते थे देन केम द दासाज एंड कर्माकारस और फिर उसके बाद आते थे दासाज या फिर उन्हें कर्माकारस कहा जाता था दे वर द पीपल हु डिड नॉट ओन एनी लैंड एंड हैड टू वर्क ऑन अदर पीपल्स लैंड टू अर्न देयर लिविंग अब ये जो दासाज और कर्माकारस होते थे ये कौन लोग होते थे ये वो व्यक्ति होते थे जिनके पास खुद की कोई ज़मीन नहीं होती थी और उन्हें दूसरे की ज़मीन पे अपना जीवन यापन करने के लिए काम करना पड़ता था दासाज नाव बिगेन टू मीन स्लेव्स एंड कर्माकारस वर पेड लेबरर्स दासाज जिन्हें अब स्लेव्स माना जाने लगा जिनकी मीनिंग स्लेव्स हो गई जिसे हम दास या फिर बंदी कहते हैं एंड कर्माकारस जो थे वो पेड लेबरर्स थे मतलब जिन्हें उनके काम का पैसा दिया जाता था so the villages also had various craftsmen such as carpenters, weavers, potters and blacksmiths और जो गाँव होते थे वहाँ पर अलग अलग तरह के शिल्पकार भी थे जैसे कि carpenters होते थे weavers होते थे potters होते थे blacksmith होते थे मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं कारपेंटर्स वीवर्स जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं पॉटर्स जो कि पॉटरी बनाने का काम करते हैं मिट्टी के बर्तन या पॉट बनाते हैं ब्लैक स्मिथ जो लोहार होते थे इस तरह के लोग इस तरह के क्राफ्ट्समैन जो थे वो भी विलेजेस में अवेलेबल थे सो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो थैंक यू